स्टूडेंट वेलकम टू जेनिक एजुकेशन तो अब स्टार्ट हम लोग करने वाले हैं सीआरओ का जो पहला लेक्चर है उसके बारे में ठीक है तो कैथोड रेड ट्यूब का मैंने पूरे स्ट्रक्चर अच्छे से बनाया है इसमें बहुत सारे नेमिंग्स की गई हैं और हर एक नेम का आपका पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है मीनिंग क्या है ठीक है तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं सो दिस इज द मेन पार्ट ऑफ सी यूजिंग दिस वी मेक सी ठीक है तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसमें हमें क्या दिख रहा है एक ट्यूब बनाया हुआ है ठीक है ये ट्यूब में क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और वो इलेक्ट्रॉन्स यूज होंगे किस लिए कोई भी एक सिग्नल को शो करने के लिए कहा सी में समझ में आया तो ये पूरा जो वर्किंग होने वाला है सी के अंदर कैसे होगा इलेक्ट्रॉन्स कैसे जनरेट करेंगे कैसे मूव करेंगे कैसे उनको स्पीड मिलेगा ठीक है ये सब बातें इंपॉर्टेंट है जानना तो उसको हम स्टार्ट करते हैं ठीक है तो तो सी एक एक सिंपल बेसिक डायग्राम हम बात करें कैथोड रेड ट्यूब का तो कुछ इस टाइप से होता है ठीक है तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं क्या कि हमारे पास एक हीटर होता है हीटर क्या काम करता है आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है एनर्जी प्रोवाइड क्यों करता है क्योंकि इसमें हम इलेक्ट्रिकल करंट प्रोवाइड करते हैं वो डिसिपेशन करता है डिसिपेशन होता है इलेक्ट्रिकल करंट प्रोवाइड करेंगे इसके पास कुछ रेजिस्टेंस रहेगा तो डिसिपेशन कितना होगा पावर का आई स्क्वायर आर टी समझ में आया तो वही आई स्क्वायर आर टी हीट डिसिपेट करेगा और वो हीट कहा जाएगा कैथोड जो इसके साथ अटैच है उस कैथोड को वो हीट करेगा और कैथोड जब हीट होता है तो उससे क्या होता है इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं बहुत सारे इजेक्ट होते हैं इलेक्ट्रॉन ठीक है तो अगर आप यहां पर नोटिस करें तो जो कैथोड है उसका जो लास्ट पॉइंट है वो शार्प है शार्प पॉइंट क्यों लेते हैं उससे क्या होता है जो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वो मैक्सिमम होता है ठीक है अगर हम ब्लंट लेंगे कुछ इस टाइप से कैथोड तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन डिसिपेट होगा यानी कि जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा डिसिपेशन है इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा इजेक्ट होगा वो कम होगा ठीक है यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा इजेक्ट होंगे समझ में आ गया ठीक है अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं वो क्या है ग्रिड ग्रिड का यूज क्या है ग्रिड एक सिलेंडिकल सिलेंडिकल शेप में होता है बीच विथ सेंटर में क्या होता है उसके पास एक होल होता है ठीक है सिलेंडिकल शेप होता है बीच में एक होल होता है उस होल के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं कैथोड से वो आगे प्रोपागेट करते हैं तो बस ग्रिड का यही यूज है ग्रिड का यहां पर यह बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स दूसरे डायरेक्शन में निकल रहे हैं यानी कि जो CRT के एक्सिस में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है उसको आगे मूव करने से क्या करता है वो रोक लेता है ठीक है वो क्या करेगा अब एब्जॉर्ब कर लेगा जो साइड वाले इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं तो जो सिर्फ मैक्सिमम जो एक्सिस की तरफ निकल रहे हैं उसको वो अलाउ करेगा पास होने के लिए प्रपोगेट होने के लिए ये आपको समझ में आना चाहिए ठीक है अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां पर निकला तो इलेक्ट्रॉन कुछ इस टाइप से निकलता है वो स्ट्रेट लाइन में नहीं निकलता ठीक है वो स्फेरिकल वे में निकलता है ठीक है किसी भी डायरेक्शन में निकल सकता है इसीलिए जब इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं आपके कैथोड से तो वो क्या होता है डाइवर्जिंग नेचर के होते हैं डाइवर्ज करते हैं इसीलिए हम क्या करते हैं सबसे पहले यहां पर प्री एक्सलेटिंग एनोड लेते हैं प्री एक्सलेटिंग एनोड मतलब क्या जैसे ही इलेक्ट्रॉन कैथोड से इजेक्ट हुआ ठीक है तो इजेक्शन में कुछ एनर्जी लगेगा वो एनर्जी कहां से प्रोवाइड हो रहा है हीटर से इसके बाद क्या होगा जैसे वो इजेक्ट हुआ तो उसके पास बहुत कम वेलोसिटी बचता है यानी कि बहुत कम कैनेटिक एनर्जी बचता है इससे क्या होता है कि उसका स्पीड काफी स्लो हो जाता है अगर स्लो हो जाएगा स्पीड तो इलेक्ट्रॉन यहां तक कैसे पहुंचेगा हमें क्या करना आना है स्क्रीन पे पहुंचाना है इलेक्ट्रॉन्स को समझ में आया इसीलिए हम इसको एक्सेलरेट करते हैं और जो ये प्री एक्सेलरेटिंग एनोड है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है यानी कि पॉजिटिव वोल्टेज होता है उस पर और उसका एक्चुअल शेप का बात करें वो कैसा होता है एक सिलेंड्रिकल नेचर का होता है ठीक है सिलेंड्रिकल नेचर मतलब कि अगर आप ऐसे मान सकते हैं कुछ ये सिलेंड्रिकल शेप का होता है हमारे पास प्री एक्सेलेटिंग एनॉड ठीक है और ये क्या होता है पॉजिटिव टर्मिनल पे कनेक्ट होता है यानी कि पॉजिटिव वोल्टेज होता है उसपे ठीक है वो क्या करता है इलेक्ट्रॉन को स्पीड प्रोवाइड करता है कैसे स्पीड प्रोवाइड करेगा यहां पर क्या निकल रहा है जो ब्लैक ब्लैक मैंने दिखाया वो क्या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है नेगेटिव और हम क्या कर रहे हैं एनोड को पॉजिटिव एनोड पॉजिटिव भी होता है तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा ठीक है वो अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा अब अट्रैक्ट करेगा तो उसके पास क्या आएगा एक स्पीड आएगा समझ में आया लेकिन ये अट्रैक्ट करके इसमें कोलाइड नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन ठीक है क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास एक 
हॉरिजेंटल वेलोसिटी भी है जब ये यहां से निकला था ठीक है और ये क्या करेगा इसको नीचे की तरफ खींचेगा बट अल्टीमेटली क्या होगा इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट करेगा डिफ्लेक्ट करेगा अब जैसे ही डिफ्लेक्ट करके ये पहुंचे कहां पे फोकसिंग एनोड पे फोकसिंग एनोड का काम क्या है मेनली जो डाइवर्स कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स उसको क्या करना कॉन्वर्स कराना क्यों हम चाहते हैं कॉन्वर्स करवाना क्योंकि हमें एक पॉइंट पे चाहिए एक किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे चाहिए ये पॉइंट स्क्रीन पे कहीं भी हो सकता है तो एक पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन्स को लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कॉन्वर्ट करवाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को इसीलिए हम यहां पर फोकसिंग एनोड का यूज करते हैं फोकसिंग एनोड का बस यही काम है तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन डाइवर्स हो रहा था उसको क्या कर देगा ये कॉन्वर्ट कर देगा ठीक है तो इलेक्ट्रॉन्स अब अपना जो मूवमेंट है उसका जो पाथ है वो चेंज करेगा और कुछ इस टाइप से आपके पास आ जाएगा और अगेन फिर हम क्या करेंगे उस कॉन्वर्जिंग इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे अगेन हम क्या इसमें स्पीड ऐड करने वाले हैं इसलिए हम इसको अगेन एक्सेलरेट करेंगे एनोट से ठीक है तो ये अगेन एक्सेलरेट होगा और स्पीड से फिर मूव करने वाला है और फिर क्या होगा हमारे पास एक हॉरिजेंटल प्लेट दिया हुआ एक वर्टिकल प्लेट दिया हुआ हॉरिजेंटल प्लेट क्या करेगा इलेक्ट्रॉन्स जो है उसको वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट कराएगा कौन सा इलेक्ट्रॉन जो फोकस्ड इलेक्ट्रॉन है जो फोकस इलेक्ट्रॉन है उसको वर्टिकल डायरेक्शन में क्या करने वाला है मूवमेंट करवाने वाला है ठीक है वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट करवाएगा और अगर आप यहां पर देखिए वर्टिकल प्लेट हमारे पास तो वर्टिकल प्लेट किस लिए यूज होता है किस लिए यूज होता है हमारा मूवमेंट करवाने के लिए हॉरिजेंटल डायरेक्शन में इससे क्या हो जाएगा एक टू बन जाएगा आपके पास टू डायग्राम बन जाएगा यानी कि आप वो इलेक्ट्रॉन है उसको यूज करके किसी भी डायरेक्शन में गिवन टू डी स्पेस में मूवमेंट करवा सकते हैं यानी कि अगर आप देखिए कोई भी डायग्राम ये सर्कल क्या है एक टू डी फिगर है ठीक है ये रेक्टेंगल क्या है एक टू डी फिगर है ये साइन क्या है एक टू डी फिगर है थ्री नहीं है तो टू बनाने के लिए हमें दो एक्सिक्स एक्सिस चाहिए ठीक है टू एक्सिस में मूवमेंट करवाना जरूरी है और हमारे पास अवेलेबल भी है टू डायरेक्शन में मूवमेंट ठीक है ये कौन से डायरेक्शन में मूवमेंट देगा वर्टिकल डायरेक्शन में ये किस डायरेक्शन में मूवमेंट देगा हॉरिजेंटल डायरेक्शन में अगर हमारे पास दो डायरेक्शन में मूवमेंट है तो हम कोई भी टू डी डायग्राम बना सकते हैं टू टू डी डायग्राम को शो कर सकते हैं टू डी सिग्नल को शो कर सकते हैं तो इसीलिए हमारे पास यहां पर क्या होता है हॉरिजेंटल प्लेट और वर्टिकल प्लेट तो ये आइडिया आपको होना चाहिए अच्छे से इसका पूरा वर्किंग समझ में आना चाहिए कि कैसे वर्क कर रहा है ठीक है इसमें और क्या हम लोग सीख सकते हैं इसमें और ये जानने लायक है कि जो हमारे पास फोकसिंग एनोड है और प्री एक्सलेटरिंग एनोड है वो कितने वोल्टेज पे रफ आइडिया होना चाहिए कि कितने वोल्टेज पे रहता है तो मैं अगर बोलू तो ये मैं इसका नाम मिटा रहा हूं आपको पता चल गया सारे ने क्या है तो जो हमारे पास फोकसिंग एनोड होता है उसका काम सिर्फ फोकस करना होता है एक्सेलरेशन का काम नहीं होता तो इसका वोल्टेज रिलेटिव टू एक्सेलेटिंग एनोड कम होता है ठीक है अगर ये होगा 500 वोल्ट पे तो बाकी दोनों होंगे 2000 वोल्ट पे ठीक है तो प्री एक्सेलरेटिंग और एक्सेलरेटिंग एनोड के वोल्टेज ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू फोकसिंग एनोड के क्यों क्योंकि फोकसिंग एनोड का मेन काम क्या है फोकस करने इलेक्ट्रॉन को ना कि उसे एक्सेलरेशन प्रोवाइड करवाना लेकिन जो बाकी प्री एक्सेलरेटिंग और एक्सेलरेटिंग एनोड थे उनका मेन काम था उन्हें एक्सेलरेशन प्रोवाइड करवाने के लिए इसलिए हम हाइयर वोल्टेज लिए थे जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतना ज्यादा एक्सेलरेशन आपके पास यहां पर आएगा समझ में आ गया अब बात करते हैं थोड़ा स्क्रीन के बारे में स्क्रीन पे यहां पर लिख रहा है क्या फॉस्फर स्क्रीन होता है फॉस्फर स्क्रीन क्यों लिखते हैं जब भी इलेक्ट्रॉन हीट करता है फॉस्फर पे तो वो ग्लो करता है और जब ग्लो करेगा तो आप उसको देख सकेंगे स्क्रीन पे मूवमेंट इलेक्ट्रॉन्स का अगर ग्लो नहीं करेगा तो आप इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्जर्व करना आसान नहीं आप देख नहीं पाएंगे नेकेट आई से इलेक्ट्रॉन्स को इसलिए हम चाहते हैं इलेक्ट्रॉन्स जहां भी हीट करें वो ग्लो करें या कुछ ऐसा करें जिससे हमें हम अपने नेकेट आई से देख सके उसे इसीलिए हम यहाँ पर लास्ट में क्या यूज करते हैं फॉस्फर स्क्रीन ठीक है और यहां पर एक चीज और लिखा एक्वाडेक कोटिंग एक्वाडेक कोटिंग क्यों यूज करते हैं सीआरटी में एक्वाडेक कोटिंग का ये यूज है कि मान लो अगर कोई एक्सटर्नल फील्ड है एक्सटर्नल फील्ड है तो इलेक्ट्रॉन्स पे वो फोर्स एग्जर्ट कर सकता है फील्ड अगर कोई एक्सटर्नल फील्ड है तो तो अगर इलेक्ट्रॉन पे एक्सटर्नल फील्ड 
फोर्स एग्जर्ट करेगा तो उसका मूवमेंट डिस्टॉर्ट हो सकता है तो उसके मूवमेंट को डिस्टॉर्ट ना होने से रोकने के लिए हम क्या यूज करते हैं एक्वाडेक कोटिंग प्लस इसका दूसरा यूज क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स यहां हिट के तो वापस कलेक्ट कहां होता है एक्वाडेक कोटिंग में समझ में आया एक पाथ प्रोवाइड करता है एक्वाड एंड कोटिंग किसके लिए इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर हिट के और उसे वापस कलेक्ट करने के लिए तो एक्वाड एक कोटिंग का मेनली दो यूज है आपको वो दोनों यूज पता होना चाहिए ठीक है तो ये सारा एक बेसिक डायग्राम था कैथोड रेड ट्यूब के बारे में कैसे इलेक्ट्रॉन्स जेनरेट होते हैं कैथोड के थ्रू फिर कैसे ग्रिड के थ्रू आगे मूव करते हैं उसके बाद हम प्री एक्सलेटिंग डायोड होते हैं उसे थोड़ा एक्सलेशन देने के लिए थोड़ा मूवमेंट देने के लिए स्पीड इंक्रीज करने के लिए फिर फोकस करते हैं क्योंकि उनका नेचर क्या होता है स्टार्टिंग में डाइवर्जिंग होता है अगर डाइवर्जिंग नेचर लेंगे तो यहां पर कोई भी पॉइंट नहीं दिखेगा हमें क्योंकि इलेक्ट्रॉन फोकस ही नहीं होंगे तो हम चाहते हैं इलेक्ट्रॉन फोकस हो किसी एक पॉइंट पर वो पॉइंट स्क्रीन पे कहीं भी हो सकता है इसके बाद क्या यूज करते हैं हम लोग एक्सेलरेटिंग एनोड जो कि इसको अगेन एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है फिर हॉरिजॉन्टल प्लेट और वर्टिकल प्लेट से हम क्या कर सकते हैं कोई भी टू मूवमेंट करवा सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स का टू मूवमेंट से क्या हुआ हमारे पास टू फिगर्स या टू सिग्नल के टू सिग्नल को हम शो करवा सकते हैं कहीं पर भी ठीक है स्क्रीन पे तो अगर आप यहां पर बात करेंगे यहां जो फोकसिंग हुआ है वो किस टाइप का फोकसिंग है यहां पर जो फोकसिंग यूज होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग होता है ठीक है कौन सा फोकसिंग यूज होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक तो मैं यहां पर सर्कल करके लिख देता हूं ये कौन सा फोकसिंग हो रहा है इलेक्ट्रो स्टैटिक फोकसिंग समझ में आया क्या दुनिया में एक ही टाइप का फोकसिंग होता है सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग नहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोकसिंग भी होता है जो आपकी टीवी में आप जो पहले पुराना टीवी आता था एलईडी टीवी नहीं जब भी न्यू वाला है जिस जो थोड़ा बड़ा साइज का होता था उसमें जो ट्यूब यूज करते थे उसमें कौन सा फोकसिंग होता था इलेक्ट्रो फोकसिंग बट यहां पर जो हमें पढ़ना है सीआरओ में सीआरओ में कौन सा फोकसिंग यूज होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग तो ये पॉइंट भी आपको जानना जरूरी है समझ में आ गया ठीक है और इसमें आप क्या जान सकते हैं कि जो इसका जितना भी शेप होता है जो मैंने दिखाया अभी टू में एक्चुअल में ऐसा नहीं होता एक्चुअल में ये क्या होता है सिलेंड्रिकल होता है और उसके वजह से ही हमें फोकस भी कर पाते हैं क्यों क्योंकि जो इसका फील्ड जनरेट होता है ये दोनों आपके पास जो एनोड्स हैं ये दोनों सिलेंडर के बीच में जो आपके पास फील्ड इक्व पोटेंशियल पॉइंट या इक्व पोटेंशियल सरफेस जनरेट होता है वो कुछ कॉनकेव लेंस जैसा होता है तो ये ड्यूल कॉनकेव लेंस का काम करता है यहां पर ठीक है कॉनकेव लेंस कुछ इस टाइप से होता है आप लोग पढ़े होंगे क्लास ट्वेल्व में तो बिकॉज ऑफ दिस कॉनकेव लेंस ये कॉनकेव लेंस नहीं है ये कॉनकेव लेंस कैसे बना है इक्व पोटेंशियल सरफेस से और ये इक्व पोटेंशियल सरफेस ही है इसका स्ट्रक्चर ऐसा क्यों बनता है क्योंकि हम सिलेंड्रिकल एनोड्स लेते हैं यहाँ पे सिलेंड्रिकल एनोड्स के वजह से यहाँ पर इक्व पोटेंशियल सरफेस बनता है जिसका शेप कैसा होता है कौन कॉनकेव लेंस जैसा और कॉनकेव लेंस में आपने पढ़ा हुआ जो भी अगर मान लीजिए कोई डाइवर्जिंग रे आता है तो उसको कॉन्वर्स करवाता है तो यहां पर भी क्या हो रहा है डाइवर्जिंग आ रहा है तो ये क्या करवा रहा है कॉन्वर्स करवा रहा है समझ में आ गया तो इसीलिए यहां पर फोकसिंग पॉसिबल हो पाता है इस टाइप से तो ये क्या है सिमिलर टू ड्यूल कॉनकेव फोकसिंग ड्यूल कॉनकेव फोकसिंग यहां पर यूज हो रहा है ठीक है तो ये थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए इसका थ्योरी पार्ट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट वर्किंग थोड़ा पता होना चाहिए जिससे आपका अंडरस्टैंडिंग सीआरओ का बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा और इक्वेशंस आसानी से बनेंगे